迎着霜，你的根紧握这片土壤，追着浪，我的叶漂泊，万里边疆，遥相望，岸的尽头是地久天长。当相遇有别离，当相依有远去，我不曾忘记。接到殿下的帖子，深感殿下雅意。殿下说，得了两团好茶，邀我共赏，我就毫不客气前来叨扰了。顾相客气了，这还有两株老梅庄盆景，是裴元到了毕州之后派人给我送过来的，虽不值钱，但颇有意趣。我是个粗野之人，不懂这些花月之事，但我听闻顾相，画眉乃是京中一绝，所以这两株老梅庄盆景。放到我府里实在是可惜，回头一并送到故乡府中去。啊，多感殿下圣意，却之不恭啊。对了，这崔乙的女儿，崔氏女，要觐见陛下之事，礼部还没征出个分晓吗？唉，不只是礼部争执不下，现在啊，连兵部也掺和进来了。兵部说。崔家军在前方抗敌打仗，崔氏女可以视作大将军之子去觐见陛下，可礼部却驳说没有此先例，而户部又说，崔家军的粮草、军饷，均未从户部拨发，自从平凉未央的税赋中扣除，这笔糊涂账不能不算。现在崔氏女还没有见到陛下，可六部自己却吵了个不可开交。其实，这崔氏女要觐见陛下，礼部不就是拘泥于没有先例吗？这崔氏女的母亲贺氏是朝廷敕封的武烈夫人。我记得在瑞景年间，朝廷为了经表府圣夫人，特意在大朝之日，令府圣夫人的女儿亲自上殿，由世祖皇帝亲自赐了金表。殿下真是一语惊醒梦中人呐、啊，确有此先例。嗯，既然如此，那崔侍女便可以上殿觐见陛下了。我刚刚命人去查阅了那份卷宗，果然，秦王前几日也查了这份卷宗。傅生夫人的女儿上殿之事，那是六十多年前的事情了。只有礼部的积年老吏才能找得到这份卷宗。秦王为了崔氏女，特意寻此旧礼，足见他对崔氏女的用情之真。为了那崔氏女，他千方百计，费尽心思，想让她得偿所愿呢、啊。是个聪明的孩子，倘若你的对手是崔氏女，为父觉得你颇可一试；但若你的对手不是崔氏女，而是秦王对那崔氏女的一腔真情，那你觉得你还有几分胜算呢？是都不是，就自认失败，那便不配当父亲的女儿了。何况世事难料。
，纵然秦王对崔氏女有情，但如果崔氏跋扈欺君、通敌叛国，那别说是择婚皇子了，就应该被株连九族。崔乙这个人呢，说他跋扈欺君或许会有，但说他通敌叛国，那倒不至于。父亲，开国左武卫大将军、凡国公柴宏被指通敌叛国，最后被问斩皆是，就连堂堂开国大将军、凡国公都被指通敌叛国，那崔乙怎么就不可能？小姐，小姐，嗯，刚刚礼部派人来说，可以去觐见陛下了，就在三日之后，大朝之期，是吗？看来他们终于争论出了一个章程啊。反正礼部的人说，是依照什么府上夫人之女先例，我也不懂什么意思。总之就是说，小姐可以去觐见陛下了。嗯，这还真比我想的快一些。不过我是听说，是顾相亲自去了一趟礼部。翻找了大概六十多年前的先例，所以礼部才这么快同意你去觐见的。六十多年前的旧例啊，也难为他能找到了。看来顾相为了平息朝中争议，也真是辛苦用心了。哦，对了，小姐，我听耳朵跟我说，秦王前些日子也去了好几趟礼部，说是为了什么边关的事情，去查了好几天的卷宗。哎呀，你也知道，那些卷宗啊，都多少年没人碰过了。他们翻找了几天，弄得灰头土脸的。我看秦王这个人啊，真是挺没意思的。人家顾相都知道，却为了我们翻找先例，他呢，只顾自己的事，对你也不闻不问的。哎。你这，你今天怎么穿成这样啊？上朝？啊？你都多久没上朝了？我记得你是三天打鱼两天晒网，还经常偷懒，装病不愿意去。今天是哪阵风把你吹起来，忽然想上朝了？今天天气好，就去上个朝了。天气好？哎哎哎哎，别忘了下朝回来给兄弟们带着鹌鹑下酒啊！传平凉大将军。魏阳大将军、朔州道行军大总管、左威卫大将军崔乙之女崔林上殿。